Velkommen til kunstkalenderen. Hvem i alverden har malet det her maleri? Jo, det ved vi jo godt, det er Hammershøj, men hvordan kommer han i gang med at male? I dag spoler vi tiden tilbage, for han modtager undervisning allerede fra han var 8 år. Og det ved vi en del om, fordi hans mor Frederikke fulgte med på sidelinjen. Det er jo Wilhelm Hammershøj, der har malet det her maleri. Og det kan man blandt andet se på læret ved at der står VH. Og Wilhelm kom i gang med at tegne og male meget, meget tidligt. Allerede i en alder af 8 år sørgede hans mor, Frederikke, for, at han modtog undervisning. Og det interessante er, at den her lille liste, det er moren, der bag i Wilhelms tegnebøger og malerhæfter, har skrevet ned på hvilke datoer han har gået til undervisning og om hvorvidt undervisningen er blevet betalt. Den første underviser, han havde, var Nils Christian Kirkegård, der var fra akademiet og uddannet under Eggersberg. Og øh, hvis efternavnet virker bekendt, så er det fordi, han er fætter til Søren Kirkegård, som han har tegnet her. Hammershøj lærte basic hos Nils Christian Kirkegård. Det her er en tegning, hvor man kan se, at han arbejder både med lys og skygge. Det her er fra, han er 8 år. Og tre år senere er han jo også i stand til med lys og skygge at definere en dybde. Og man må jo sige, at han, bliver bedre. han var god til en start. Han bliver dygtigere og dygtigere. Her synes jeg, man kan ane, hvad der er i spil. I 76 laver han den her vase, den er sådan set fin. I 79, på vej ind på akademiet, kan han lave en tegning, hvor det er både er lys og skygge, men det er også forgrund. Det er en form for mellemgrund, og det er en baggrund, der ligesom smelter sammen og bliver, hvad vi kan fornemme, vejen til et hammershøjsk udtryk. Han har andre undervisere. En kort periode har han landskabsmaleren Wilhelm Kühn, og Holger Grønvold får en stor rolle for ham. Holger Grønvold er en gudsmenudet tegner. Han bliver ikke helt færdig på akademiet, men det er der så mange, der ikke gør. Men til gengæld var han en stor hjælp og inspiration, også for alle fynbomalerne, eller de fleste af dem, Johannes Larsen og Peter Hansen med flere. Og noget af det, som han også lærer, det er jo at komme ud og kigge på naturen. Det her synes jeg i forhold til farven er ret interessant. Det grønne, den gule og det røde. Men hvad måske er mere i øjenfaldene, det er allerede på det her tidspunkt, arbejder han med de her mange forskellige nuancer af grå. Hvis nogen har en fornemmelse af, at ham hammershøj, var han ikke farveblind, så må man sige, at hvis det er tilfældet, så mestrer han sådan set farverne meget godt. Det her er jo en stilleben med lidt kartofler, en flaske, en skål og en krukke. Og på det tidspunkt, hvor han kommer ind på akademiet, det er 79, på lige at se, der har han lavet det her selvportræt. Uh, han kom ind på akademiet som 15-årig, og det var ikke ualmindeligt. Det var et andet undervisnings- og uddannelsessystem, man havde dengang. Det her er en tegning fra 82, hvor man fornemmer, hvor dygtig han er. Det her har jeg også valgt ud. Det er også fra akademiet, hvor han har lavet en relief. Og den måde, han har kunnet arbejde med lys og skygge, giver jo nærmest sådan en fornemmelse af dybde. Det er todimensionelt, det her. Det er bare en tegning. Men man har jo ligesom fornemmelsen, at man kan stikke fingeren ned her. Så der var ingen tvivl hos hverken de medstuderende eller hos Hammershøjs lærere, at vi havde med et særligt talent at gøre. Per Skrøjer, som underviste ham på Kunstnerens Fri Studieskoler, udtalte på et tidspunkt til en kollega. Jeg har en elev, der maler ganske mærkeligt. Jeg forstår ham ikke. Tror, at han vil blive betydelig. Søger ikke at indvirke på ham. Vi har kigget på den unge Hammershøj, og man må sige, at man kan fornemme, at der er rigtig mange byggeklodser, der er mange kim fra de unge år, der er ført med over i den voksne Hammershøjs værker, som det her. For der er altid noget, der er aldrig ingenting. <tryk>